ഉണ്ടോ ഇത് ഒരിക്കലും താഴെ പോവില്ല അപ്പം നമ്മളിത് എടുക്കാതെ ഇത് ഒരിക്കലും താഴെ വീണു പോവില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിശ്വസിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹോം ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ആക്സസറിയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ഇയർപോഡാണ് നമ്മൾ വയർലെസ് ആയിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇയർപോഡാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വിങ്സ് പവർ പോഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ വാങ്ങുന്ന അതായത് ഞാൻ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പല പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വിലയിരുത്തി യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ റിവ്യൂ വായിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് സീറോ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അനുഭവം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മറ്റു കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചൊരാൾ പറയുമ്പം അത് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊന്ന് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേഷനാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളധികവും ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാണണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അത് മറ്റുള്ളവർ മുഴുവൻ കേൾക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇയർപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും കാര്യമായിട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമയോ മറ്റോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോഫോണിക്കാണ് രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോഫോണിക് എഫക്റ്റോടുകൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടവും വായിച്ചാലുള്ള നേട്ടവും നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡീപ് ബാസ് ഉണ്ട് അപ് ടു ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് പ്ലേ ടൈം ഇരുപത് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചാർജ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യാം പിന്നെ ടച്ച് സെൻസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇയർപോഡ് ടച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ എസ് ഡി മൈക്രോഫോൺ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മൈക്രോഫോണും ഇതിനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പുറത്തെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർപോഡും അതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് കേസും കൂടെയാണത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരു പുതുമ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് കേസാണ് കാണുക ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിലുള്ള നല്ലൊരു ക്യാരിയിങ് കേസാണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണിത് കുറച്ച് ഭാഗം ഗ്ലോസിങ് കുറച്ച് ഭാഗം മാറ്റ് ഫിനിഷും ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്യാരിയിങ് കേസിൽ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആയിട്ട് രണ്ട് ഇയർപോർട്സ് കാണാം ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഇയർപോഡാണ് മാസ്റ്റർ ഇയർപോഡ് റൈറ്റ് ഇയർപോഡ് അതിൻ്റെ സ്ലൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ കവറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലേ ടൈം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇയർപോഡിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ പവർ തീരും അപ്പോൾ തിരിച്ചതിനെ ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നാല് ത
അപ്പം ഇനി ചാർജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ പുറത്ത് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മുൻധാരണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇയർപോഡ് ഒന്ന് ആ കേസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് കേസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാമാണ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് കേബിളാണ് ഇതൊരു യു എസ് ബി മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിളാണ് ഈ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് ഇവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു റബ്ബർ സീലുണ്ട് അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് കാണാം ഇതാണ് മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ നല്ലൊരു ഫങ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ യു എസ് ബി പോർട്ടിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജറായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഇതിൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് ഫങ്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാതിരി യു എസ് ബി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫോണിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജിങ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പവർ ബാങ്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി യാത്രയിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജിങ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു പവർ ബാങ്കായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് റബ്ബർ പിന്നെ കവേഴ്സാണ് ഇയർബഡ്സിൻ്റെ അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും വരുന്ന പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്വിക്ക് ഗൈഡ് ക്വിക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഗൈഡ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഇതൊരു ഗാന ആക്കിയുള്ള ഒരു ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് അതിനുള്ളൊരു വൗച്ചറാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിങ്സ് പവർ പോർട്ട്സ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള വിങ്സ് പവർ പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്തായിട്ട് ആദ്യമേ പെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസും പെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ പെയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് എടുക്കുകയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടോ വിങ്സ് പവർ പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ അത് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പവർ പോർട്ട് തുറക്കാൻ പോവുക ഇത് തുറക്കുമ്പം തന്നെ അത് കണക്റ്റ് ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ കാണുന്നു ഇതിപ്പോൾ തുറന്നു കണ്ടോ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് കണ്ടോ കണക്റ്റഡ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അടയ്ക്കാൻ പോവുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് നോക്കാം കണക്റ്റഡ് ആയത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് എടുക്കാം യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റ് ഇയർപോഡും ലെഫ്റ്റ് ഇയർപോഡും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർപോഡ് സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇയർപോഡും റൈറ്റ് ഇയർപോഡും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർപോഡ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത്
സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എഗെയിൻ ഒരു സിംഗിൾ ടാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കണ്ടോ സിംഗിൾ ടാപ്പ് വീഡിയോ സ്റ്റോപ്ഡ് സിംഗിൾ ടാപ്പ് വീഡിയോ റെസ്യൂംഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ പോഡ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറയുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ വോളിയം കുറയുന്നുണ്ട് വോളിയം ബാർ കണ്ടോ നിങ്ങളതിൻ്റെ വോളിയം ബാർ കുറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ബാർ ഈ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാർ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ റൈറ്റ് ഇയർ പോഡ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ കണ്ടോ കൂടുന്നത് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ പോഡ് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കുറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ വോളിയം കൂട്ടിലും കുറയ്ക്കലും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇയർ പോഡ്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ വരും കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് ഇയർ പോഡ്സിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ പിന്നിലോ മുന്നിലോ ഉള്ള വീഡിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇയർ പോഡ്സ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ കഴിയും അതും ഒരു നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആ ഇതിന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഫോണിലാണെങ്കിൽ സിറി അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോണിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ സിറി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് സിറിയാണ് ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പാണ് ഉണ്ടോ സിറി ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ചില മുരളീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ സിറി നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അത് മറ്റൊരു ഇയർ പോഡിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിങ് പവർ ബോർഡ്സിൻ്റെ വേറിംഗ് കംഫോർട്ട് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇയർ പോഡ്സ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അപ്പോൾ എൽ എന്ന് എഴുതിയത് ലെഫ്റ്റ് ഇയറിലും ആർ എന്ന് എഴുതിയത് റൈറ്റ് ഇയറിലും തന്നെ ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ലെഫ്റ്റ് ഇയർ റൈറ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇത് കണക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോഴോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടിലും ധരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുള്ളത് കാരണം ശരിയായ സ്റ്റീരിയോഫോണിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടണേ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ധരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പാണ് മറ്റ് എയർപോർട്ട്സിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ ഗ്രിപ്പാണ് ഇൻഇയർ ഗ്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോഗി ആണെങ്കിലും ട്രെഡ്മില് നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് കായിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഇത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം ഒരു പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോഗി ആണെന്നുണ്ട് ജോഗി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് വളരെ വളരെ നല്ല ഗ്രിപ്പാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇത് ഒരിക്കലും താഴെ പോവില്ല അപ്പം നമ്മളിത് എടുക്കാതെ ഇത് ഒരിക്കലും താഴെ വീണ് പോവില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിങ്സ് പവർ പോർട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് ആണ് വളരെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വളരെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ
ആമസോണിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പം ഈ ഡീലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലും കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു സംഗതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ബാസ് നല്ല കറക്റ്റ് ബാസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ ഫോണിൽ രണ്ട് ഇയർഫോണും കൂടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു ഒരു തിയേറ്റർ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ റിവ്യൂ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ നോക്കുവാണേൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ പലതിനും പല പാരാമീറ്റേഴ്സിനും പല മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോർ ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് സ്കോർ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാം ഇനിയും ഇതുപോലെ ഉള്ള ടെക് വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഹോം ടെക് എന്ന ചാനലിലൂടെ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം